Hi guys! Ngayong araw na ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa Finding the first five terms of a sequence given the nth term or a sub n. Simulan na natin. Ang 4, 6, 8, 10, 12, and so on and so forth ay isang halimbawa ng sequence. At ang mga numbers na ito ay tinatawag na terms. Sila rin ang first five terms ng ating sequence. Paano kung hindi ito ibinigay? Sa halip, ito ang mga kailangang hanapin gamit ang nth term. Unang halimbawa, ang given ay a sub n is equal to n plus 3. At pinapahanap sa atin ang first five terms ng sequence. Una, kailangan nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng letter n. Ang n represents the order of the term. Ang kanyang ayos or pang ilan ang term na pinag-uusapan natin. Dito sa ating halimbawa, eto ay ang ating first. Kaya ang letter n natin ay 1. Ito naman ang ikalawa, so ang n natin ay 2. Ito naman ang ikatlo, so ang ating n ay 3. Ito naman ang pang-apat, so ang n natin ay 4. At ito ang ating ikalimang term, so ang n natin ay 5. Dapat din nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng a sub n. Ang a sub n represents the nth term. Kaya kapag pinalitan natin yung n ng 1, ang ating tamang pagbasa ay first term. So, ang a sub 1 ay first term. Ang a sub 2 ay second term. Ang a sub 3 ay third term. Ang a sub 4 ay fourth term. At ang a sub 5 ay fifth term. Isolve na natin ang first 5 terms ng ating sequence. Upang makuha ang value ng ating first term, kailangan lang natin palitan ang mga n ng number 1 dahil yun ang kanyang order. So, magigi siyang a sub 1 is equal to 1 plus 3. At ito ay equal sa 4. Kaya ang first term natin ay 4. Ganon din ang gagawin natin sa mga susunod na terms. Para makuha ang second term, papalitan natin ang mga n ng number 2. So, a sub 2 is equal to 2 plus 3, at ayan ay equal sa 5. Kaya ang second term natin ay 5. Para sa third term, papalitan natin ang n ng mga 3. So, a sub 3 is equal to 3 plus 3, and that is equal to 6. Para naman sa pang-apat na term or fourth term, papalitan natin ang mga n ng number 4. So, a sub 4 is equal to 4 plus 3. And that is equal to 7. At para sa ating panglimang term or fifth term, papalitan natin ang mga n ng 5. So, fifth term or a sub 5 is equal to 5 plus 3. And that is equal to 8. So, ibig sabihin... Ang ating first 5 terms of the sequence are 4, 5, 6, 7, and 8. Ikalawang halimbawa, ang given ay a sub n is equal to 5n or meaning 5 times n minus 3. So, kunin na natin ang kanyang first 5 terms. Para makuha ang first term or in symbol a sub 1, Papalitan lang natin ang mga n ng 1. So, magigis siyang a sub 1 is equal to 5 times 1 minus 3. Alam natin ang 5 times 1 is equal to 5 minus 3, ang sagot ay 2. So, ang ating first term ay 2. Ganon din ang gagawin natin upang makuha ang mga susunod na terms. Para sa second term, papalitan natin ang mga n ng 2. So, a sub 2 is equal to 5 times 2, which is 10, then copy minus 3. So, ang sagot ay 7. Para naman makuha ang ating third term, papalitan natin ang mga n ng 3. 
So, a sub 3 is equal to 5 times 3, which is 15, then copy minus 3. So, ang sagot ay 12. Para naman sa ating fourth term, papalitan natin ang mga n ng 4. So, a sub 4 is equal to 5 times 4, which is 20, minus 3. So, 20 minus 3 is equal to 17. At para sa ating fifth term, papalitan natin ang mga n ng 5. So, a sub 5 is equal to 5 times 5, which is 25. Then, kukopyahin natin yung minus 3. So, 25 minus 3 is equal to 22. At yun ang ating fifth term. Therefore, the first five terms of the sequence are 2, 7, 12, 17, and 22. Ikatlong halimbawa, ang given ay a sub n is equal to 2 raised to n minus 7. Hahanapin din natin ang first five terms. Para makuha natin ang first term or in symbol a sub 1, papalitan lang natin ang mga n ng given ng 1. So, a sub 1 is equal to 2 raised to 1 minus 7. Ang 2 raised to 1 is equal to 2. Minus 7, ang sagot ay negative 5. Kaya ang ating first term ay negative 5. Ganun din ang ating gagawin upang mahanap ang iba pang mga terms. Para sa a sub 2, papalitan lang natin ang mga n ng 2. So, magigis siyang a sub 2 is equal to 2 squared minus 7. Alam natin na ang 2 raised to 2 means imumultiply natin ang base, etong block na number 2, ng dalawang beses. So, 2 times 2 is equal to 4, then copy minus 7. Ang sagot ay negative 3. Kaya ang ating second term ay negative 3. Para mahanap naman ang third term, papalitan lang natin ang mga n ng 3. So, magiging siyang a sub 3 is equal to 2 raised to 3 minus 7. Ang ibig sabihin ng 2 raised to 3 ay imumultiply lang natin ang 2 ng tatlong beses. So, 2 times 2 times 2 is equal to 8. At kukopyahin lang natin ang minus 7. So, 8 minus 7 is equal to 1. Para naman sa ating fourth term, Papalitan lang natin ang mga n ng 4. So, magiging siyang a sub 4 is equal to 2 to the 4th power minus 7. Ang ibig sabihin ng 2 to the 4th power ay 2 times 2 times 2 times 2. So, i-multiply lang natin ang apat na beses si 2. So, ang sagot ay 16. Copy minus 7. Kaya, ang sagot ay 9. Para sa ating fifth term, papalitan lang natin ang n ng mga 5. So, a sub 5 is equal to 2 to the 5th minus 7. Alam natin ang ibig sabihin ng 2 to the 5th ay 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Imumultiply lang natin si 2 ng 5 beses. So, magiging siyang 32. Then, copy minus 7. Kaya, ang sagot ay 25. So, therefore, the first 5 terms of the sequence are Negative 5, negative 3, 1, 9, and 25. At para sa ating challenge, given the nth term a sub n is equal to 2n squared minus 3, what is the 100th term? So, pinapahanap sa atin yung 100th term. Or in symbol, a sub 100. So, simulan na natin. Alamin muna natin kung ano ang n or yung order ng term na pinapahanap sa atin. So, ang n ay 100. So, papalitan lang natin ang mga n dito sa nth term ng 100. So, magigis siyang a sub 100 is equal to 2 times 100 raised to 2 minus 3. So, kapag ating sinolve ito, kailangan lang natin sundan ang Gemda's rule dahil meron na tayong series of operation. So, wala tayong groupings. Pero meron tayong exponent. So, unahin natin yung 100 raised to 2. Kopyahin natin yung 2. Then, 100 raised to 2 means 100 times 100. And that is equal to 10,000. 
At susunod naman, kukopyahin natin yung minus 3. Pagkatapos nito, titingnan natin kung anong operation ang nauna, multiplication ba or division. So dahil meron lang tayong multiplication, we're going to multiply 2 by 10,000. So it will become 20,000. Then kopyahin lang natin yung minus 3. So sa pinakahuli, 20,000 minus 3, ang sagot ay... 19,997. So, therefore, the 100th term is 19,997.